टीचा जी मैं उस रॉबिन को क्वेश्चन नहीं कर रही मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आरफ को ना अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए क्यों हम दोनों दोस्त नहीं वैसे मेरी त्वचा से पता नहीं चलता है पर मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ी फिर भी हम दोस्त हैं ना देखो तुम्हें तो पता है कि मुझे अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं मिला तो मैंने क्या किया अपनी दोस्त में वो प्यार ढूंढ लिया उसी तरह आरव उस आदमी से दोस्ती करके उसके जीवन में जो खालीपन है ना उसे भरने की कोशिश कर रहा है और देखो ना कितना खुश है वो कथा कल की भूल जाओ आज को देखो आज आरव का बचपन कितना खूबसूरत है इसमें खुश रहो बस और मत सोचो समझी यार कैसे हो तुम मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मैं आ, मैं भी बहुत ठीक हूँ अच्छा पहले ये बताओ आप इतने दिन से कहाँ थे मिले क्यों नहीं मुझसे जैसा आपका एग्जाम चल रहा था ना हुँ? मेरा भी एग्जाम चल रहा था वैसे सुनो एक बात बताओ तुम ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रहे हो ना नहीं अब बेटर हूँ पर थोड़ा थोड़ा टेंशन है अभी भी लेकिन मम्मा बोलती है की कि हर किसी के पास एक ना एक तो स्ट्रेस बस्टर फ्रेंड होना चाहिए और अब आप रोज मिलोगे तो टेंशन हो जाएगा अरे ये देखो मैं क्या लाया नो बैड और गेस करो मैं क्या लेके आया प्रोटीन बार टटना ओए नंबर 10 आज पूरा ग्रुप लंच पंच की प्रैक्टिस करने वाला है तेरे लंच तो बस लुंज पुंज है तेरे पंच में पावर नहीं है प्लीज हां आज थोड़ा अच्छा करना बैडमैन या सुन रहा हूं मैं खाते पीते नहीं हो गया आपका लंच पंच वीक कैसे हो सकता है चलो दिखाओ कमॉन और सुनो बैटमैन वाला पंच मारना चलो तो नहीं आपको यार ये तो वीक पंच मारने वाला था ना उसने तो पावर भी नहीं लगाई ये ना बड़ा अजीब है गाइस इसमें कुछ अजीब से पावर्स है बच के रहना तुम लोग इससे हाथ बहुत दर्द हो रहा है यार अब रॉबिन अगर दुनिया को बैटमैन के पावर्स के बारे में नहीं बताएगा तो कौन बताएगा थैंक यू सो मच आज इस इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हाल ही में हमारे एक ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट का ड्यूरिंग एग्जाम्स नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था मैं नाम तो नहीं लेना चाहती बट हमें दुख है इस बात का और हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ हो मैम एवरीवन, मैं सभी टीचर्स की तरफ से आप सभी को कुछ कहना चाहती हूँ मैं कोई सफाई नहीं दे रही हूँ बस आप सभी पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल की फिलोसफी है माइंड ओवर मार्क्स हम बच्चों को टॉपर नहीं बल्कि उन्हें स्मार्टर बनाने में विश्वास रखते हैं हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि कुछ बच्चे नेचर से आज़ाद होते हैं डिसिप्लिन के लिए हमें कभी कभी उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ता है पर एट द सेम टाइम कुछ बातें हमें उन्हें ऐसी बोलनी पड़ती हैं जो हार्श होती हैं बट एंड ऑफ द डे वो मोटिवेट भी करती हैं उन्हें बट मैम मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती देखिए कंपटीशन हर साल बढ़ ही रहे कम तो हो नहीं रहा तो मुझे लगता है कि बच्चों को सॉफ्ट बनाने की जगह उन्हें प्रेशर के लिए तैयार करना चाहिए मान लो किसी बच्चे का अगर कॉलेज में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए 
मान लो भगवान करे ऐसा ना हो लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उस बच्चे का तो साल खराब हो जाएगा ना और जिंदगी में स्कूल की तरह दोबारा मौका नहीं मिलता है और मैम मुझे लगता है कि यही बेस्ट टाइम है बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने का और उसे ट्रेन करने का परमिशन में कुछ कहना चाहती हूँ एब्सोलूटली आप सब लोगों ने बचपन में सुना होगा कि गधे को चलाने के लिए या तो लाठी का इस्तेमाल करना पड़ता है या गाजर का डोंट वरी मैं किसी के बच्चे को गधा नहीं कह रही हूँ हमारा बच्चा तो गधा ही है जी कोई भी बच्चा गधा नहीं होता मिस्टर शाह प्लीज यू एब्सोलूटली राइट मैम गधे स्कूल नहीं जाते हैं और इसीलिए हम ये बात भी कर रहे हैं खैर मुद्दा ये है कि लाठी के डर से बच्चा सीधा तो चलता रहता है लेकिन वो सोचता ही नहीं है कि उसे पहुँचना कहाँ है जब लाठी रुकेगी तो बच्चा भी रुक जाएगा लेकिन इसका उल्टा अगर हम बच्चे को लाठी के बजाय गाजर दें यानी कि उसे सही मोटिवेशन दें उसे इंस्पायर करें तो अपने दिमाग में वो एक विजन लेकर चलेगा अपनी बेटर जिंदगी को इमेजिन करेगा और खुद ब खुद मेहनत करेगा मैम हमें बच्चों को ये बताना जरूरी है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है लेकिन उसे खूबसूरत बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है काम करना पड़ता है मैम ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही सच में लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी ना और आज हम ये पीटीए में डिस्कस कर पा रहे हैं लेकिन ऐसे कितने पीटीएस हो सकते हैं आई रिमेंबर मेरी बेटी भी लास्ट ईयर ऐसे ही नर्वस ब्रेकडाउन हो गई थी बट लकीली मेरी क्लोज फ्रेंड काउंसलर है उसने उसे समझाया अदरवाइज पता नहीं शायद क्या हो जाता मैं आपकी बात समझ सकती हूँ जब तक खुद पर नहीं बीतती है तब तक हम ऐसी प्रॉब्लम्स पे ध्यान ही नहीं देते मैम मुझे लगता है इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कम्युनिकेशन टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में क्लियर कंफर्टेबल कम्युनिकेशन होना चाहिए बातचीत होती रहनी चाहिए ताकि पेरेंट्स या टीचर्स कोई भी बच्चे में कोई भी परेशानी नोटिस करे तो जल्दी बात कर सकें और आपस में बातचीत करके उसका सोल्यूशन निकाल सकें यू एब्सोलूटली राइट कथा जी इनफैक्ट ऐसा कुछ ऐप बनाने के लिए हम सोच भी रहे थे okay. हमने एक ऐसा ऐप डेवलप भी किया था उसे टेस्ट रन भी किया लेकिन उसे आगे नहीं पहुंचा पाए उस ऐप में हर क्लास का एक ग्रुप था जिसमें पेरेंट्स या गार्जियन उस ग्रुप को या ऐप में ज्वाइन कर सकते थे बिना किसी हिच के चाहट के एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द ऐप इज की उसमें पेरेंट्स और टीचर्स को कोई नाम नहीं दिया गया था सब अनोनमस थे स्टूडेंट्स की भलाई के लिए इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकती है हम जल्दी इस ऐप पर काम करेंगे और उसे लाइव कर देंगे आई एम वेरी श्योर पेरेंट्स टीचर्स और सबसे जरूरी स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा यस मैम। बेटा मैं देख रही थी योहान के नेक्स्ट चेकअप डेट में टाइम है अभी वो कैसा फील कर रहा है फिर से बुखार तो नहीं आया बिल्कुल ठीक है मम्मी जी आराम से सो रहा है ठीक है बेटा मम्मी जी हाँ आपसे एक बात पूछनी थी बोल ना बेटा वो हॉस्पिटल में आपको व्यान रघुवंशी मिला था ना हाँ वो भी आया था वहाँ मैंने हॉस्पिटल में इसीलिए नहीं कुछ पूछा मैंने सोचा घर में जाऊंगी ना तो आराम से बात करूंगी आपसे कथा के बारे में कुछ कह रहा था अब नहीं आपने पापा जी को बोला ना कि हॉस्पिटल में कुछ नहीं हुआ मुझे लगा कि शायद व्यान ने कुछ ऐसा बोला होगा जो आप पापा जी के सामने नहीं बोल सके फिर कुछ ऐसी वैसी बात हो जाएगी तो पापा जी को फिर से गुस्सा आ जाएगा तो आप उससे बात कर सकती है कोई बात है क्या पर बेटा आप मेरी और पापा जी की बातें क्यों सुन रही थी जब हस्बैंड और वाइफ प्राइवेट में बात करते हैं तो किसी को सुनना नहीं चाहिए और रही बात व्यान रघुवंशी की मुझे लगा कि पापा जी को उसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा ठीक है मम्मी जी पर अगर मैं आज आप दोनों की बातें ना सुनती और व्यान को आपके साथ ना देखती तो मुझे इस मुलाकात के बारे में पता ही नहीं चलता और ये भी पता नहीं चलता कि इसके बारे में आपने पापा जी से कुछ छुपाया है चलिए ठीक है 
अब तक पापा जी आपसे पूछेंगे कि आपकी व्यान से क्या बात हुई है ऊह मामा कुछ ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं लग रही है लगता है पापा हेल्प नहीं कर रहे पूछ मत यार उसकी भी शक्ल ना कुछ ऐसी ही है बट वी आर हैप्पीली एग्जॉस्टेड ये थकान भी ना अच्छी लग रही है वैसे बेबी तो तुम्हें अभी से मिस कर रही है कम सुपर अंकल व्यान आ जाओ मेरे पास और बेबी का नाम भी सोच कर आएंगे प्लीज कीद मेरी और बेबी की तीनों की रिक्वेस्ट है हाय लिल बेबी हाय अमली ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दी अंकल को ओके लेट्स सी आपका नाम मैजिक रखते हैं नहीं 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 फिर ना बच्चे आपको स्कूल में चिढ़ाएंगे जादू जादू बोल के कुछ और सोचना पड़ेगा <laughs> तो तो सोच ना कुछ अच्छा सा नाम क्या रमृता मैं इसे बहुत मिस कर रहा हूँ यार इस मैजिक बॉल का जो ठीक वैसे व्हाट्स द प्रोग्रेस ऑन कथा फ्रंट अब तो मैं माँ बन गई हूँ आशीर्वाद देने वाली कैटेगरी में आ गई हूँ जा तुझे आशीर्वाद एक माँ का जैसे हमारी लाइफ में ये प्यार का मैजिक हुआ है सॉरी हुई है वैसे तेरे लाइफ में भी ना प्यार का तड़का लग जाए <laughs> देखे वो तेरा प्यार और हंसी ना मान जाए नहीं बार का है कोई सुन लेगा तो कुछ भी बोले जा रही है ओके 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 चल 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 बाय वैसे भी ना पूरी रात नहीं सोई हूँ क्यों कीत कहा है हेल्प नहीं कराए तेरी कीत वो तो अपने स्टूडियो में ही बन पड़ा है <laughs> उसे लगता है कि एक नए मेहमान के आने से ना खर्चा बढ़ गया है और अपनी गुड़िया को वो चांदी के चम्मच ऐसी खाना खिलाना चाहता है तो बस काम 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 यार एक बात बता तुम लोगो ने नानी क्यूँ नहीं रखी अब तक यार हेल्प तो हायर करना था पर मैं ना हड़बड़ी नहीं करना चाहती एक एजेंसी को वैसे बोला है उन्होंने भी बोला है कि दो चार दिन लगे गए वैसे तू ढूंढना एक हेल्प सुपर अंकल व्यान नहीं हाँ ऑफकोर्स मेरे दस के दस बच्चे जो नैनीज ने बाल पोस के बड़ा किया है उनमें से किसी का नंबर भेजता हूँ तुझे अभी पापी फेस इट सिली ओके ओके चल मैं ढूंढता हूँ बाय बाय दोस्तों से मेरे बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया हो क्या गया इनको कथा माम बोलो मैम आप अपसेट हैं क्या अपसेट है तो हम बाद में आते हैं अरे नहीं है मैं अपसेट होती हूँ तो ऑफिस में काम रुक जाता है क्या नो मैम मैम आपने ही बुलाया था बोला था आपने आने के लिए आओ ओके okay. आप तीनों को साथ में एक मिनी प्रोजेक्ट का डिजाइन एक्सिक्यूट करना है प्रोनावला प्रोजेक्ट में एक सीनियर सिटीजन क्लब है उसका डिजाइन करना है आपको मेल करती है अगर मेल देख लिया है तो इट्स वेल एंड गुड अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और आपस में डिसाइड कर लीजिए कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करनी है ओके मैम इसके बेसिस पे हमें मेंटर्स असाइन होंगे राइट मीन्स uh, ये प्रोजेक्ट के बेसिस पे हमारे मेंटर्स असाइन होंगे हमें राइट right. मैम क्या मैं ये डिजाइन अकेले बना सकती हूँ सोलो बना दू अकेले हाँ मैम मैं सारे काम अकेले ही करती हूँ एंड आई थिंक मैं सोलो प्रोजेक्ट्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती हूँ लाइक दी बेस्ट लेकिन ये ग्रुप प्रोजेक्ट है इसमें सोलो काम नहीं कर सकते पर मैम ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है प्लीज मैम ऐसा कोई रूल थोड़ी ना होगा 
बैठो वानी आई एम ग्लैड कि तुम पूरे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठाना चाहते हो इनफैक्ट मैं इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन ये प्रोजेक्ट एक ग्रुप प्रोजेक्ट है क्योंकि इसे मैं साइन कर रही हूँ और मैंने इसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट के हिसाब से ही प्लान किया मैम बट सी वानी अभी तुम्हारा करियर शुरू हुआ है ये तुम्हारे फॉर्मेटिव ईयर्स हैं एंड ट्रस्ट मी ये बेस्ट टाइम है अलग अलग नजरिए समझने का सीखने का तुम भी सीखो और अपने पियर्स को भी सिखाओ कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें अपने पियर्स की गलतियां दिखाई पड़ेंगी जो उन्हें खुद नहीं दिख रही होंगी एंड कई बार यूल बी सरप्राइज बाय दैट दै स्मार्टनेस काफी बार दे विल पिन पॉइंट योर मिस्टेक्स सो दिस इज द बेस्ट लर्निंग फेस एंड आई प्रोमिस यू कि अगर तुम डेडिकेशन के साथ काम करोगी तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी सोलो प्रोजेक्ट्स पे असाइन करूंगी फॉर नाउ फोकस ऑन दिस वन को चेक यू मिल मत पूछ यार जरूरत तो बहुत है नैनिया हेल्प की मम्मी आ रही थी पर उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं रहती ना कितना ही हेल्प कर पाएंगी वो सुन ना अगर तुझे और कीत को दिक्कत ना हो तो मैं आ जाता हूँ आई मीन मैं कर लूंगा ना बेबी से मुझसे ज्यादा तो बेबी खुश हो रहा है पर तू सच में आ पाएगा नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ पागल हो गई क्या सामने से बोल रहा हूँ तो आऊंगा ही ना हाय पता है तुझे मैं सोच ही रही थी कि तुझसे पूछ लू एक बार कि तू हेल्प कर पाएगा क्या <laughs> पता था मुझे कॉलेज से ऐसे ही करती है तू पर यार एक बात बता पूछने से पहले कब से इतना ज्यादा सोचने लगी है बन गया है तू बड़ा आदमी सीईओ टाइप्स हो गया है क्या करूं यस यस आई एम थैंक यू वेरी मच चल आई सी यू सुन बाय 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 मिता अमृता अमृता व्यान रघुवंशी थैंक यू सो मच मैं सोने जा रही हूँ और की तो लगता है सुबह तक नहीं आने वाला अगर वो उससे पहले आ गया ना तो उस कुत्ते को अंदर मत आने देना और अगर अब मैं नहीं सोई ना तो सच में पागल हो जाऊंगी मैडम वर्ल्ड का मोस्ट प्रोफेशनल और फ्रेंडली नानी आपके सामने बेबी बिल्कुल नहीं सोई है यार अभी अभी मुश्किल से शांत हुई है दूध पिला दिया डायपर्स चेंज कर दिया एक मिनट की चाय नहीं मिली है देख अभी यहाँ पे दूध रखा है हाँ बस थोड़ा सा वार्म करना होगा पिला और से पिलाने से पहले फ्यू ड्रॉप्स अपने हाथ पे डाल के टेम्परेचर चेक कर लूंगा डोंट वरी सुन तेरी नैनी की नौकरी ना पहले से पक्की है तो तू क्या फालतू की बातें करके सबको सोल्व करने आ गया अंकल नैनी यार इतना सारा कि मेरे ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था इसे झट से वहां निकला और फट से आपके पास आया और बाय द वे बहुत सारी शॉपिंग की आपके रुको दिखाता हूं ये कुछ लिटिल टॉय सी हा एंड ओ द वेरी स्पेशल स्क्वीकी डक सी स्क्वीकी डक नो मत नो स्पेशल लकी कैंसिल स्क्वी डक कैंसिल क्या स्क्वी डक क्या हुआ लेवान भूख लगी आपको भूख लगी ना भूख लगी होगी परफेक्ट बोलो 
Can you please just... Oh. Diaper change karana aapka, right? Aapka diaper kaise change karenge? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.